பெருக்கு தொடர் வரிசைனா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருக்கு தொடர் வரிசையில் முதல் எண் உறுப்புகளின் கூடுதல் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கூட்டு தொடர் வரிசையில் முதல் எண் உறுப்புகளின் கூடுதல்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பெருக்கு தொடர் வரிசையில் முதல் எண் உறுப்புகளின் கூடுதல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆர் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு வந்து வரணும் ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வந்தால் இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா எஸ் என் ஈக்குவல் டு ஏ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுக்கு கண்டிஷன் என்னது ஆர் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வந்தால் தான் நம்ம இந்த எஸ் என் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா எஸ் என் ஈக்குவல் டு என்ஏ ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வந்துச்சுன்னா எஸ் என் ஈக்குவல் டு என்ஏ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெருக்கு தொடர் வரிசையின் முடிவுறா உறுப்புகள் வரை கூடுதல் இப்போ ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசை கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று மூணு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு இந்த பெருக்கு தொடரில் என் உறுப்புகள் வரை அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்களோ அல்லது இன்ஃபினிட்டி இந்த சிம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்களோ நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த தொடரை வந்து ஒரு முடிவுறா பெருக்கு தொடரை எடுத்துக்கணும் ஏன்னா என் உறுப்புகள் வரைனா நமக்கு எவ்வளோ நாள் இருக்கலாம் ஸோ என்னோட மதிப்பு வந்து நம்ம லட்சத்தில் வரைக்கும் கூட எழுதலாம் அப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் ஸோ எஸ் என் ஈக்குவல் டு ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அதாவது மைனஸ் ஒன்னை விட ஆர் வந்து என்ன செய்யணும் கிரேட்டர் தானே இருக்கணும் ஸோ ஆரோட வேல்யூ வந்து ஒன்றை விட என்ன செய்யணும் கம்மியாக தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எடுத்துக்காட்டு சமுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடலாம் ஒன்று கம்மா மைனஸ் மூணு கம்மா ஒம்பது கம்மா மைனஸ் இருபத்தி ஏழு என்ற பெருக்கு தொடர் வரிசையின் முதல் எட்டு உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க ஸோ எண்ணி கொட்டு எட்டு எட்டு உறுப்புகளுடைய கூடுதல் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இது வந்து ஒரு முடிவுறு பெருக்கு தொடர் ஏன்னா எட்டு உறுப்பு தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூணு இப்போ இந்த ஆர் பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்று இப்போ ஃபார்முலா எஸ் என் ஈக்குவல் டு ஏ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன்று பை ஆர் மைனஸ் ஒன்று ஸோ ஏக்கு பதிலாக ஒன்று ஆருக்கு மைனஸ் மூணு த ஹோல் பவர் எட்டு மைனஸ் ஒன்று ரெவிடர் பை மைனஸ் மூணு மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஸோ ஒன்னால் எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அந்த நம்பர் தான் நமக்கு வரும் இப்போ மைனஸ் மூணாக எயிட் டைம்ஸ் போடணும் ஸோ பவர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டுங்கிறது நமக்கு ஈவன் நம்பர் அப்போ நமக்கு கண்டிப்பாக என்ன வரும் ப்ளஸில் தான் வரும் ஸோ த்ரீயை எயிட் டைம்ஸ் போட்டோன்னா ஆறாயிரத்தி இப்போ மைனஸ் பண்ணோன்னா ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது பை மைனஸ் நாலு ஸோ இதை ஃபோர்த்து டேபிளால் கேன்சல் பண்ணோன்னா மைனஸ் நாலு ஆறு நாலாயிரம் இருபத்தி நாலு நாலாயிரம் பதினாறு ஜீரோ ஸோ எஸ் எஸ் எயிட்டு எட்டு உறுப்புகளுடைய கூடு தான் நமக்கு எவ்வளவு மைனஸ் ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பது ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையில் எஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு மற்றும் ஆர் ஈக்குவல் டு நாலு எனில் அதன் முதல் உறுப்பை காண்க ஸோ ஏ என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வந்து என்னது நமக்கு நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ எஸ் என் ஈக்குவல் டு ஏ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன்று பை ஆர் மைனஸ் ஒன்று ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எஸ் ஆரோட வேல்யூ என்ன செஞ்சுருக்காங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்போ எஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் வந்து நாலு பவர் ஆறு மைனஸ் ஒன்று பை நாலு மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஸோ ஏ நாலு வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் நம்ம போட்டோன்னா நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு மைனஸ் ஒன்று டிவைடட் பை மூணு ஈக்குவல் டு நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஸோ அந்த பெருக்கு அந்த வகுத்தல் வந்து நமக்கு அங்கிட்டு பெருக்கெலாம் போயிடும் ஸோ ஏ இன்ட்டு நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஈக்குவல் டு நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு இன்ட்டு மூணு இப்போ இந்த பெருக்கள் வந்து நம் இந்த பெருக்கள் டைம் நமக்கு என்னது வகுத்தராக போயிடுது ஸோ நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு 
இப்ப கேன்சல் பண்ணோம்னா என்ன வந்துரும் a equal to 3 1 plus 4 plus 16 plus என்ற தொடரின் எத்தனை உறுப்புகளை கூட்டினால் கூடுதல் ஆயிரத்தி முந்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கிடைக்கும் சோ எத்தனை உறுப்புகளை கூட்டினா ஆயிரத்தி முந்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கிடைக்கும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒன்னு ஆர் ஈக்குவல் டு நாலு அப்ப எஸ் என் ஈக்குவல் டு ஏ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு பை ஆர் மைனஸ் ஒன்னு சோ ஆர் வந்து நமக்கு என்னது நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எஸ் என் ஈக்குவல் டு ஒன்னு நாலு பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு பை நாலு மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு ஸோ ஒன்னாலும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு அதே தான் வரும் நாலு பவர் என் மைனஸ் ஒன்று ஸோ நாலுலேருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணோம்னா மூணு இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக வந்து பண்ணிங்கன்னா டைம் ஆகிடும் அதனால் என்ன பண்ணிடுங்க நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நாலுலேருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் மூணு அப்போ இங்கே வகுத்தல் மூணு நமக்கு என்னவாகும் பெருக்கல் மூணு மாதிரி வகுத்தல் மூணு நமக்கு என்னது பெருக்கல் மூணு மாறிடும் ஸோ ஒரு ஸ்டெப்பை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டைம் வந்து நமக்கு சேவ் ஆகும் ஸோ இந்த மைனஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டெப்பு அதுக்கப்புறம் இதை திரும்ப வகுத்தலுக்கு கொண்டு போகிற ஒரு ஸ்டெப்பு ஸோ இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் வந்து ஏன்னா நீங்கள் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதுறீங்களா ஸோ உங்களுக்கு டைம் வந்து ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் நான் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் ஒரு ஸ்டெப்பாக வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறேன் சரி நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இந்த ஸ்டெப்லேருந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டெப்புக்கு கொண்டு வந்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு வரும் ஸோ மைனஸ் ஒன்று அங்கிட்டு போகும்போது ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் அப்போ ப்ளஸ் பண்ணோம்னா நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஸோ நம்ம அடிமானத்தை ஒன்று போல மாத்திரக்காக இதை வந்து நாலு பவர் ஆறு ஸோ நாலை வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் போட்டோம்னா நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பேஸ் ரெண்டு நம்ம கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ எண் ஈக்குவல் டு ஆறு அப்போ ஆறு உறுப்புகளை கூட்டினால் நமக்கு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு கிடைக்கும் இதுதான் நமக்கு என்னது எஸ் ஆறு 